হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আজকে ভিডিওতে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের গতিবিদ্যার প্রাসের বিভিন্ন ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা চলো শুরু করা যাক প্রথমত দেখো এক নাম্বার ম্যাথ কি আসছে এখানে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল তোমার হচ্ছে ব্যাট করতেছে এখন সে ব্যাট করে মনে করো ছক্কা মারতে চাইছে সে ছক্কা মারতে চাইছে এখন মারছে ব্যাটে বলটাকে সে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে মারছে এবং বলটা মনে করো আনুভূমিকের সাথে শুরুতে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে চলা শুরু করলো এটা যাইতে 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 মনে করো সেটা ছয় হতেও পারে নাও হতে পারে আমরা একটু জানি না পোলার্ড মনে করো ম্যাক্সওয়েলের থেকে একশো মিটার দূরে দাঁড়ায় আছে ঠিক আছে আমার কোশ্চেনটা আমি করছি পোলার্ড কত বেগে দৌড়ে আসলে ক্যাচ ধরার মতো পজিশনে আসতে পারবে এখন তোমরা বলো তো এই যে ম্যাক্সওয়েল যে হিটটা করলো ওর বলটা হয় পোলারের মাথার উপর দিয়ে যাবে অথবা আগে এসে পড়বে এখন যেহেতু কোশ্চেনে বলছে ক্যাচ ধরতে পারবে সো অবশ্যই এটা ছয় হবে না এটা আগেই পড়বে এখন তাহলে পোলার্ড কি কি করতে হবে যখনই ও হিটটা করবে ঠিক ওই টাইমে পোলার্ড কেউ দৌড় দিতে হবে এই সাইডে তাহলে তো সে একসময় ক্যাচ ধরার পজিশনে যেতে পারবে সো এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে সলভ করব ওকে তোমাদেরকে সলভটা দেখাই খেয়াল করো এই যে ম্যাক্সওয়েল এই যে পোলার্ড এখন মজার ব্যাপারটা কি দেখো এই যে ম্যাক্সওয়েল যে হিটটা করলো এই যে বলটা সেটা কিন্তু প্রাসের গতির মতো এসে এখানে পড়বে এবং এইটাকে বলা হবে আনুভূমিক দূরত্বটাকে বলা হবে আনুভূমিক পাল্লা বা এখানে কি এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ আনুভূমিক দূরত্ব এই বলটার তাই না এখন পোলার্ড ও কি করবে যখন তোমার হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল ব্যাট বলটাকে আঘাত করবে এই বলটা কিন্তু পতন কাল বা উড্ডয়ন কাল হবে টি সময় এবং পোলার্ডও টি সময়ে দৌড়ে এখানে আসবে কেন বলতো পোলার্ড যদি টি সময়ে মনে করো এই বলটা পাঁচ সেকেন্ড বাতাসে ভাসছে পোলাউডেও কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড দৌড়াবে ও যদি পাঁচ সেকেন্ড থেকে একটু বেশি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড দৌড়ায় যায় তাহলে সামনে চলে আসবে বলেন আর যদি একটু পিছাই থাকে লাইক মনে করো চার সেকেন্ড দৌড়াই তাহলে মনে করো এখানে চলে আসবে বল আরো আগেই পড়ে যাবে সো ক্যাচও ধরতে পারবে না সো ওভারঅল এই টাইমটা এবং পোলার্ডের এদিকে দৌড়ে আসার টাইমটা দুইটা পরস্পর সমান হবে তাহলে এইটুকু যদি আর হয় টোটালটা একশো হইলে এইটুকু কত হবে ডেফিনেটলি হান্ড্রেড মাইনাস আর দ্যাটস ইট এবার আমাদের কোশ্চেন অনুযায়ী তোমরা খেয়াল করো পোলার তো এদিকে দৌড়ে আসতেছে ধরলাম ও সমবেগে দৌড়ে আসতেছে কারণ এখানে তো তরুণ বা এরকম কিছু নেই ও খাস দৌড়াই গেছে একটু একটা পজিশন সো আমরা সূত্র অনুযায়ী সমবেগের সূত্র থেকে বলতে পারি এস ইকস টু ভিটি তাহলে ভি সমান কি লেখা যায় এস বাই টি তাই না এস তাহলে কত দেখো পোলারের দূরত্ব অনুযায়ী এতটুক হচ্ছে এস অর্থাৎ এটুক হচ্ছে একশো মাইনাস আর আর নিচে হচ্ছে টি টিটা কোনটা এই যে বড় টি ডেফিনেটলি কারণ যতটুক টাইম বল বাতাসে ভাসবে বা উড্ডয়ন কাল যত হবে ততটুক টাইমই কিন্তু পোলারকে দৌড়াইতে হবে সো এটা হচ্ছে বড় টি এবার জাস্ট আমরা সূত্রে বসাই দেব আমাদের আর এর সূত্র পাল্লা সূত্র বসাবো আর টি হচ্ছে বিচরণ কাল বা উড্ডয়ন কালের সূত্র বসাবো সবগুলো মান দেওয়া আছে আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড আই থিঙ্ক এটা তোমরা করতে পারবা চলো আমরা দ্বিতীয় ম্যাথে চলে যাই দ্বিতীয় ম্যাথটা দেখো ভাইয়া কি লিখছি দ্বিতীয় ম্যাথে ভাইয়া বলছি এটা একটা কম্বাইন্ড ম্যাথ আগের লেকচার আর এই লেকচারের বেস্ট দুইটা মিলাই এটা একটা ম্যাথটা তৈরি করা হয়েছে খেয়াল করো এটা একটা সেতু সেতুর উপরে তুমি দাঁড়ায় আসছো সেতুটা থেকে নদীর উচ্চতা ধরো ধরছি আমরা দশ মিটার অর্থাৎ সেতুর দশ মিটার নিচে ধরো নদী ওকে তুমি এই সেতুর উপরে একটা ক্রিকেট বল হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়ায় আসছো তুমি বলটাকে উপরের দিকে ২০ মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করলা এই ক্রিকেট বলটাকে কোশ্চেন হচ্ছে এক নাম্বার সর্বোচ্চ উচ্চতা কত তো সর্বোচ্চ উচ্চতা তোমরা কীভাবে বের করবা আরে বাবা আমরা তো সেই বেসিক সূত্র জানি সর্বোচ্চ উচ্চতা বের করার এই সময় আমরা কী লেখা যায় ইউ স্কোয়ার বাই টু জি ইউ দেওয়া সে কত দেখো বিশ আর টু জি বাস আর মান চলে আসবে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর মিটার তবে অবশ্যই অ্যান্সারের পরে বলে দিতে হবে এই মানটা কোথা থেকে হয়েছে কাউন্ট ব্রিজ হতে কারণ ব্রিজের নিচ থেকে নদীর কিন্তু উচ্চতা বাঁচল দশ তখন কিন্তু যদি আমরা কাউন্ট করতাম নদী থেকে তখন হয়তো থার্টি পয়েন্ট ফোর সো এটা আমরা বিশ থেকে বলাতে এটা বিশ দশমিক চারই কাউন্ট হয়েছে সেকেন্ড কোশ্চেন কি খেয়াল করো বলটা পানি স্পর্শ করতে কত সময় লাগবে অর্থাৎ বলটা এই যে উপরে গেল তারপর পরে যখন পানিতে পড়বে এই টোটাল টাইমটা কত তারপরে কিভাবে বের করব খেয়াল করো এটা কিন্তু একটা মজার অঙ্ক এখানে তুমি কিন্তু গ্রাউন্ড স্টেটে দাঁড়ায় নাই আমি তোমাদের লেকচার ওয়ানে যখন প্রাস আর গতি সূত্রগুলো দেখাইছিলাম তখনই বলছিলাম যদি উঁচু থেকে আমরা নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কাউন্ট করি তখন সূত্রে হয় এইচ সমান মাইনাস ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার তোমরা একটু কষ্ট করে আমার গতিবিদ্যা প্লে লিস্টের ফার্স্টের দিকে লেকচারগুলো একটু দেখে নিও তাহলে তোমরা এটা ক্লিয়ার হবা কেন এখানে মাইনাস
তাহলে দেখো শেষ অবস্থান কিন্তু আদি অবস্থানের নিচে দ্যাটস ওয়াই কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভিটা হচ্ছে কি নিচের জন্য প্লাস আর ইউটা হচ্ছে মাইনাস দ্যাটস ওয়াই এখানে ইউ হচ্ছে মাইনাস সূত্র বসে দিলাম প্রত্যেকটা মান দেওয়া আছে আমাদের সলভ টাইমটা পের হয়ে যাবে এখন তোমরা অনেকে প্রবলেমটা যেটা করবা অনেকে এইচ এর উচ্চতা টোটালটা বসাবা মানে কি এই যে বলটা যতটুকু উঠছে ওইখান থেকে এইটু অর্থাৎ এই পুরাটা এইচ তোমরা বসাবা এটা অ্যাকচুয়ালি ভুল আমি তোমাদেরকে তখনই লেকচার ওয়ানে বলছিলাম এইচ হচ্ছে ন্যূনতম দূরত্ব সো এটা অবশ্যই তোমাদেরকে দশ বসাইতে হবে অর্থাৎ মিনিমাম ডিস্টেন্সটা আদি আর শেষ অবস্থানে দ্যাটস ইট তিন নম্বর কোয়েশন দেখো কি বলছে যদি বলটি আনুভূমিকভাবে ছোড়া হতো তবে কত সময় লাগতো মানে ফিগারটা কেমন এই যে তুমি সেতুর উপর দাঁড়ায় আসো এবার বলটাকে তুমি উপরে মারবা না বলটাকে মারবা তুমি আনুভূমিকের সাথেই সমান্তরালে অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি কোণে মারবা অর্থাৎ এটা অ্যাকচুয়ালি আনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত প্রাস আনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত প্রাসের ক্ষেত্রে তোমাকে আমি দেখাইছিলাম লেকচার ওয়ানে যে ওয়াই কষ্ট হয় হাফ জিটি স্কোয়ার এবং এক্স ই কষ্ট হয় ইউটি অর্থাৎ যেহেতু এখানে জাস্ট অত কত সময় চাইছে তাহলে আমরা বসাই দিতে পারি তিন নম্বরে ওয়াই সমান হাফ জিটি স্কোয়ার তাহলে টেন ইকস টু ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু টি স্কোয়ার জাস্ট এখানে কিছু না জিয়ার মান বসাই দিচ্ছি তাহলে টি সমান ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি সেকেন্ড চলে আসলো ওকে চার নম্বর কোশ্চেনে দেখো বলটাকে শুধুমাত্র হাত থেকে ছেড়ে দিলে কত সময় লাগবে মানে কি বলটাকে ও উপরেও মারে নাই অথবা আনুভূমিকভাবেও মারে নাই ও হাত থেকে ছেড়ে দিছে অর্থাৎ এটা জাস্ট পরন্ত বস্তুর মত নদীতে যে পড়ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে সত্য কি হবে আমরা জানি কি পরন্ত বস্তু যদি আদিবেগ শূন্য হয় তাহলে এই সমান হয় হাফ জিটি স্কোয়ার সো ওই সেম সূত্রে আমরা বসাবো আগের মতোই আমাদের অ্যান্সার হিসেবে টি সমান ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি সেকেন্ড অ্যাকচুয়ালি দুটা সূত্রই সেম দ্যাটস ওয়াই টাইম দুটাও সেম আসছে পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটা দেখো তিন নং ও চার নং এর ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এটা দেখার জন্য তোমাদেরকে একটুই ফিগারটা দেখতে হবে দেখো তিন নম্বর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আনুভূমিকভাবে বলটাকে ছুটছিল ও ছেলেটা তাই বলটা কিন্তু এইভাবে যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যে এখানে পড়ছে এই আমি চার দিয়ে টিনোট করছি বাট চার নম্বরের ক্ষেত্রে ও জাস্ট হাত থেকে টুপ করে ফেলে দিছে অর্থাৎ এটা ডিরেক্ট নিচে যেয়ে পড়ছে খেয়াল করছো তাহলে এই তিন নাম্বার পয়েন্ট এবং চার নাম্বার এই দুটার মাঝখানে একটা দূরত্ব এক্স চলে আসছে ডেফিনেটলি যেটা অ্যাকচুয়ালি খেয়াল করো আনুভূমিক প্রাসের ক্ষেত্রে আনুভূমিক দূরত্ব আর কিন্তু কিছুই না উঁচু থেকে যদি আমি একটা প্রাসের ক্ষেত্রে একটা বস্তুকে নিক্ষেপ করি তাহলে যে আনুভূমিক দূরত্ব হয় এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে এক্সটাকে ডিনোট করতেছে সো সূত্র কি হবে এক্স ইকস টু ইউ কজ আলফাইন টু টি এটা আমরা জানি এখন বলতো আলফা কত জিরো ডিগ্রি ডেফিনেটলি কারণ এটা আনুভূমিক প্রাসের সূত্রই মানতেছে আনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত প্রাস সো অ্যান্সারটা হবে ইউ টি দ্যাট মিনস কি ইউ হচ্ছে টোয়েন্টি এবং টি খেয়াল করে দেখো এই যে আমাদের আগের কোশ্চেনটাতে যেটাতে বস্তুটাকে এইভাবে আনুভূমিকভাবে ছেড়ে দিছিল ওই যে টাইমটা ওইটা ছিল ওর পতনকাল বা উড্ডয়নকাল আবার যখন টুপ করে ফেলে দিত তখন ওইটা ছিল পতনকাল বা উড্ডয়নকাল সো এইখানে এই টিটা অ্যাকচুয়ালি ওই আগের টিটাই হবে সো মানটা হবে কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি সেকেন্ড আই থিঙ্ক তোমরা এই ম্যাথটা বুঝতে পারছো চলে আমরা তিন নম্বর ম্যাথে চলে যাই তিন নম্বরে দেখো ভাই এখানে লিখে রাখছি বান্দরের ম্যাথ এটা কোনটা আমার এই গতিবিদ্যা চ্যাপ্টারে যে প্রথম যে আনকমন যে মজার ম্যাথটা ছিল যেখানে আমি বসলাম যে ফিজিক্স মানে কি প্রাগলের পাগলের প্রলাপ ওইখানে এই ম্যাথটা তোমরা পেয়ে যাবা কোনো ব্যাপারই না তারপর দেখো কি কোয়েশন ফোরে ভাই লিখছি ক্রিকেট বলের ম্যাথ ওকে চলো আমরা ক্রিকেট বলের ম্যাথটা সলভ করে ফেলি এই ম্যাথটাও তোমরা পারবা এটা তেমন একটা কঠিন কোনো ম্যাথ না খেয়াল করো ম্যাথটা সবাই একটু দেখে নিই এটা একটা কঠিন ম্যাথ সবাই বলে বাট অ্যাকচুয়ালি অত কঠিন না খেয়াল করো একটা ক্রিকেট বলকে ফিল্ডার কি লিখছে দেখো তো একটা ক্রিকেট বলকে ফিল্ডার মিনিমাম টাইমে একশো মিটার দূরে থাকা উইকেট কিপারের কাছে দিতে চাইলে মিনিমাম কত ভেলোসিটিতে বলটা ছুটতে হবে যেখানে বলের ম্যাচ এক কেজি মানে একটা বলকে একটা মনে করো ফিল্ডার উইকেট কিপারের কাছে ছুঁড়ে দিবে রিসিভ করার পরে এবং এই জন্য সে মিনিমাম মানে যে টাইমে মনে করো একটা ন্যূনতম সময়ে বলটা ছুঁড়বে কতটুকু ডিস্টেন্স একশো মিটার ডিস্টেন্স দ্যাটস ইট হ্যাঁ এখন কোশ্চেন চাইছে এক্ষেত্রে মিনিমাম কতটা ভেলোসিটি দিলে ওইটা একশো মিটার দূরে ওই ফিল্ডার থেকে উইকেট কিপারের কাছে যাবে তাহলে বলো তো এই যে সেই তোমার হচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে কে এটা হচ্ছে ফিল্ডারটা এটা উইকেট কিপারটা বলটাকে এমন ভাবে ছুঁড়ে দিবে যাতে করে একশো মিটার ডিস্টেন্সে যায় মানে অ্যাকচুয়ালি এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি আনুভূমিক পাল্লা হচ্ছে আর ইকস টু একশো মিটার আলফা আর ইউ তো আদিবেগ তোমরা জানোই তাহলে পাঁচ পাল্লা সূত্র কি আমরা জানি আর সমান ইউ স্কোয়ার সাইন টু ওয়াইস আলফা বাই জি লেখা যায় ইউ
অর্থাৎ সাইন টু এস এলফার মান যত বাড়বে ইউ এর মান তত কমবে অর্থাৎ সাইন টু এস এলফার মান যদি আমরা কোনোভাবে ম্যাক্সিমাম নিতে পারি ইউ এর মানটা হয়ে যাবে মিনিমাম এখন বলো তো সাইন টু এস এলফার ম্যাক্সিমাম মান কত ডেফিনেটলি ওয়ান সো ইউ মিনিমাম সমান রুট ওভার আর জি হবে যখন ওয়ান বাই সাইন টু এস এলফার টোটালি এটা ওয়ান হয়ে যাবে এটা চলে যাবে অর্থাৎ সাইন টু এস এলফার মানটা ওয়ান হবে সাইন্স টু এস এলফার সমান আমরা কি লিখতে পারি সাইন নাইনটি কস সাইন নাইনটি মানে ওয়ান দেন আলফা সমান আসে আমাদের ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি এই যে বলটা এটাকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছুটতে হবে তাহলে সেটা একশো মিটার দূরে একদম উইকেট কিপারের কাছে যে ফিল্ডার থেকে যে পৌঁছাবে ওকে তাহলে মিনিমাম আমরা জাস্ট মানটা বসে বের করে ফেলতে পারি আর কোশ্চেন আসছে উড্ডয়ন কালটা কত তাহলে টি সমান তোমরা জাস্ট সূত্রে বসাই দিবা তাহলে অ্যান্সার চলে আসবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু সেকেন্ড দ্যাটস ইট চলো আমরা পাঁচ নাম্বার ম্যাথের দিকে দৌড় দিই পাঁচ নম্বর ম্যাথ কি লিখছি ভাইয়া এটা এরকম এখানে মনে করি এটা একটা বিল্ডিং হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি একটা বিল্ডিং বিল্ডিং এর উপরে এই যে তুমি এখানে দাঁড়ায় আসছো একটা হাতে তোমার বল আর এই নিজ বরাবর আর একটা মেয়ে মনে করো দাঁড়ায় আসছে তুমি বলটাকে উপর থেকে আনুভূমিক এর সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে নিক্ষেপ করলা মানে এমনে বলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলা আর তুমি যখনই বলটা ছাড়ছো ঠিক তখনই ওই মেয়েটা পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে এই ডান দিকে দৌড় দিচ্ছে ঠিক আছে যখনই বলটা ছুললে তখনই নিচের মেয়েটা পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে সামনে দৌড় দিল এবং বিশ সেকেন্ড পরে অর্থাৎ বলটা পড়তে বিশ সেকেন্ড লাগছে বিশ সেকেন্ড পরে বলটা সে ধরে ফেলল কোশ্চেন হচ্ছে বিল্ডিং এর উচ্চতা কত ওকে সো আমরা বুঝলাম কি এই প্রথম যে বস্তুটা অর্থাৎ প্রথম যে মানুষটা এর ক্ষেত্রেও টাইম যদি বড়টি হয় উড্ডয়নকাল এর ক্ষেত্রেও টাইম হচ্ছে বড়টি উড্ডয়নকাল কজ এই বিশ সেকেন্ডেই কিন্তু ও দৌড়াইছে এবং বিশ সেকেন্ড পরেই কিন্তু ওর হাতে বলটা এসে পড়ছে মেয়েটার ক্ষেত্রে মেয়েটা কিন্তু সমবেগে দৌড়ে গেছে তাহলে এক্স সমান কি হবে ফিটি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি তাহলে একশো মিটার শেষ মজার ব্যাপার খেয়াল করো মেয়েটা যতটুকু দৌড়ে গেছে ততটুকুই কিন্তু ওই আনুভূমিক যে নিচের দিকে যে নিক্ষিপ্ত যে প্রাসটা সেটার কিন্তু আনুভূমিক দূরত্বটা হয়েছে অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি এই আনুভূমিকভাবে এটা যতটুকু স্মরণ করতে পারছে সেইটা কিন্তু মেয়েটার অতিক্রান্ত দূরত্বের সমান অর্থাৎ ছেলেটার ক্ষেত্রে এক্সি কস্ট অর্থাৎ আনুভূমিক দূরত্ব এই কস্ট হবে ইউ কস আলফা ইন্টু টি তাহলে বলো তো এক্সের মান কত এই একশোই হবে ইউ কস আলফা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর টি হচ্ছে সেই বিশ তো আমরা আগেই বলে দিচ্ছি সব টি সেম হবে সো আদিবেগ আমাদের বের হয়ে গেল এখন ছেলেটার ক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট কি আমরা এইচ বের করব মজার ব্যাপার খেয়াল করেন এইটা তো নিচের দিকে নিক্ষিপ্ত প্রাস তাই না সো এই ক্ষেত্রে যে ওয়াই সেটা তো অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং এর উচ্চতা বা এইচই কারণ আমি ছেলেটার উচ্চতাকে নগণ্য চিন্তা করছি সো ওয়াই সমান হবে ইউ এস আইন আলফা টি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার যেহেতু নিচের দিকে সো এখানেও প্লাস হয়েছে ইউতেও প্লাস হয়েছে কারণ সব কিছু এই ক্ষেত্রে নিচের দিকে ওকে সব কিছু বসাই দিব আমাদের মান চলে আসবে দুই হাজার ষাট মিটার এটা ছিল আমাদের পাঁচ নম্বর ম্যাথ এবার চলো আমরা ছয় নম্বর ম্যাথের দিকে দৌড় দিই খেয়াল করো এখানে একটা পয়েন্ট পি আছে এখানে একটা পয়েন্ট কিউ আছে ধরো পি পয়েন্ট থেকে একটা বস্তুকে আমি তীর্যকভাবে নিক্ষেপ করলাম পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণে সেটা কিউ পয়েন্ট আছে পড়ল এবং নিক্ষেপ করার সময় বস্তুটার আদিবেগ ছিল পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড এবং দেওয়া আছে বস্তুটার ভর হচ্ছে এম কোশ্চেন হচ্ছে সর্বাধিক উচ্চতা কত এবং পি আর কিউ এই দুই পয়েন্টের মধ্যে ভরবেগের পরিবর্তন কত তাহলে বলো এইচ মেস কিভাবে বের করবা ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আলফা ওয়াই টু জি সিম্পল সূত্র বসালে আমাদের মানটা চলে আসবে যা হবে তাই বসাই দেবা আর ভরবেগের পরিবর্তন পি আর কিবির ভিতরে অ্যাকচুয়াল হবে জিরো কেন বলতো ভরবেগ মানে কি ভর আর বেগের গুণফল খেয়াল কর ভাই এখানে যে বস্তুটা এম ছিল সেটা কিন্তু কিউতে যখন যাবে সেটা কিন্তু এমই থাকবে অর্থাৎ ভরে কোনো পরিবর্তন হবে না আবার মজার ব্যাপার খেয়াল করো একটা বস্তুকে আমরা যে বেগে নিক্ষেপ করি ওই বেগেই কিন্তু বস্তুটা ফিরে আসে অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত বেগ ই কষ্ট পনন্ত বেগ তাহলে ইউও সেম থাকবে ভিউ সেম থাকবে ইউ আর ভি সমান থাকবে পি পয়েন্টে এবং কিউ পয়েন্টে নিক্ষিপ্ত পয়েন্ট এবং পরন্ত পয়েন্টে অর্থাৎ এম ইউ সমান এম ভি হবে সো কোনো প্রকার ভরবেগের পরিবর্তন হবে না সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওতে আমরা ক্রাফ্ট নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ হাফেজ